ndani dogo vichi kipindi fulani hivi bwana akawa anapiga vitu hatari sana moja baada ya jingine ikatokea time fulani hivi bwana kana kwamba haja waka jikwa vile vidogo hivi tena akapotea lakini bwana siku zote vitu ambavyo wanavitoa vinakubalika sana bosi wangu vipi mwanangu richi e, bwana mambo shwari ah nakuona sana bwana e, maze uh, radio 47 inapendeza inapendeza sana sana sasa bwana kama miziki tu ambayo unatoa pia inapendeza sana shukran, bro shukran sana shukran misha na kwaje bro e, bwana misha safi mm cha msingi uzima au si ya kabisa hatari sana <laughs> sasa bwana kile kipindi ambacho tumeingia humo ndani pale 47 kwa the first time kabisa yeah. unajiunga pale nasi unatembea yeah. humo ndani yeah, vibe limekuwaje ni kitu kipi ambacho kinakupendeza sana tu wakati tunaingia ya yeah, kwanza mandari yeah. mandari safi yani unaweza sema kama uko ulaya ulaya fulani yeah. kama ulaya fulani <laughs> <laughs> alafu pia nimekaribishwa vizuri wazungu wanasema warm welcome yeah. yani una feel uko home mm. unajua ya yeah. au sio sasa bwana tuanze tu na hapa hapa kwanza bwana ali ambaye ipo katika mitandao kwanza kabla yeah. tupige ma stories zetu kama kawa yeah. Watanzania wanasema kwamba wa Kenya bwana tumamua kuwatafuta sana kiki sana kwamba tunawapiga. Mm. Hivi kwamba bwana inakwaje mwanangu tuko relevant sana kwenye muziki. Wewe unalichukuliaje kama msanii? Ah, si ukweli. Mm. Nafikiri nimeona mitandao ni watu wanaboeka sana lakini cha msingi ni kwamba mshikaji alikuwa na feel kwamba kuna vitu fulani kuna watu fulani na wafile hawaoni kwenye mm. limelight. Mm. Watu watoi mangomo. Unajua mm. ushindani muziki kuna ushindani na unajua hip hop. Mm inafinikwa sana na, na mziki wa kuimba unajua mm-hmm. so jamaa kama ana feel yuko peke yake i think alikuwa na feel mbona niko solo mm-hmm. mbona napeleka issue solo mbona alipiga peke yangu hivyo wakati mwingine kwa kweli yani so kuna washikaji na feel pia brain zao ziko holo <laughs> yani walichukulia wali personal mm-hmm. it wasn't a personal message ilikuwa ni message kwamba oh maze it's a wake up call maze mm-hmm kuna guys na ofil na si waoni wake up man mm. eh tuifanyeni sote kama zamani au sio yeah, yeah. sasa bwana kwamba alikuwa kwamba watu lechemke sana kama waveshkaji walivolipokelea hapo eh. ilikuwa tu kama anakuwaiza kwamba vipi mbona bwana jiona ni kama anacheza peke yangu kwenye game mko wapi ambao tulikuwa yeah, tunapiga kwa pamoja kabisa kabisa na ah. it's a wake up call really eh it has woken up so many artists mzee au sio pako na ngoma za hip hop for the first time in a trend mzee mhm big up to calligraph jam atari sana yeah, yeah. ivi bwana reach mimi na ku na kuwa bwana mimi nakusikiza au kukumbuka bwana kwamba kwa kipindi fulani ambapo umetoa bwana majio fulani mziki majanga yeah. kipindi ambacho unaanza bwana kule umepiga kuna vitu fulani kule ulipiga fire <laughs> yeah, yeah, atari sana mshikaji wangu yeah, miaka zaidi ya sita kwenye game kabisa miaka mingapi hivi kwenye game mm, sasa hivi elekea kama tisa tisa sahi yeah, umejifunza nini bwana kwa yule miaka tisa ambao umekuwa pale kwenye game maana ambao ni mengi sana kwenye hii safari ya mziki umejifunza nini kama reach sasa hii kwanza nilijifunza kitu kinaitwa kina kina consistency kwenye yeah. game uh-huh. kuona discipline uh-huh. And then hakuna kukata tamaa mzee. Yeah, hakuna kukata tamaa kwa sababu na mimi mimi nimeanza kitambo lakini aroke angalia nyimbo unazitoa. Sasa hivi kama ambaye nimezaliwa juzi. Mhm. Yeah, kwenda na wakati pia game ime change. Mm-hmm. Lazima uendelee na generation ya sahi. Kausi. Yeah, kabisa. Kwa ile dogo fulani ambaye anapiga bwana mziki unasema kwamba kutokata tamaa. Yeah, kama kabisa. dogo fulani bwana ambaye anapatana pale na changamoto nyingi sana katika safari bwana mm-hmm. ya mziki. Mm-hmm. Anaishi kwamba anakata tamaa hivyo namwambiaje? Yeah, mtu anayekata tamaa mimi ananiudhi sana. Mtu anaikata tamani kama vile ambao umekufa. Unakata tamaa alafu unaishi kwa nini unaishi na una tamaa yote. Yeah. So mtu anapokata tamaa mimi anani 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 ananiudhi kwa sababu mimi nimetoka mahali ambapo hakuna mtu aliyokuwa anatarajia nitafika. Mm-hmm. Maybe kile ki, kiwango kifupi nimefika. Mimi nimeosha magari Paris pale. Yeah. For two years man. Mm-hmm. E, na nilikuwa nachanga 50 50 kupata pesa yeah, yeah, studio. Yeah. Mm-hmm. Nilikuwa naona kina Susumila lakini nachukuzee wamekuja pilots wana bang bang nini wamekuja na magari masho. Nah. And then it it happen kwamba from pirates mimi na mimi piga show the same same shows na nalipo the same same amount na wao. Mm-hmm. Hakuna kitu akiwezekana kabisa kwa maisha ya wanadamu ni kuwa na uvumilivu mm-hmm. na kuchapa kazi. Hakuna kitu kinakuja rahisi. Au sio. Work hard be patient. Usikate tamaa. Yeah, Vipo vingi sana vya kukatwa lakini sio tamaa. Ah kabisa usikate tamaa. Unasema kwamba bwana pale Pirate Beach mwanangu pale ume Ah nime hustle. Wale ambao wananijua kama dogo rich yani pale tumepiga ma... tumeruka majoka sana. Mm. Eh mimi nilikuwa mpaka sometime nime kama beach boy ile kus... nini ni watu wakija na wafundisha yeah, maji yeah, yeah. ni kuoga. Mimi papa isema nusu. Ah. Kuniboga ndani ya maji pale da. 
Papa mkubwa sana Na ujama. kuacha ho. Hivi <laughs> <laughs> sasa bwana clipini ambacho yeah. unayosha una pale magari bwana kutafuta maisha hivi. Ndio ndio. Ni kitu kipi ambacho pengine kilikupelekea sana mpaka ukafikia kile ile nafasi bwana kwamba vipi acha nitafute hivi mchongo kwa aina mna hivi kwa style hivi. Yeah, imagine umetoka high school alafu mm. kini nimetoka high school nimekuja home ile wiki ya kwanza niko Malindi pale yeah. niko nyumbani. Mm-hmm. Bwana nikitoka hasoli zangu nikija jamu washikaji wa nkula. Mm. Alafu hakuna hakuna yani ukichelewa watu wamekula ndio ime, imeenda paka next day. So nikaanza nikaanza kuangusha mabuyu unajua kuna ile mibuyu unachafusha mabuyu nini unapeleka unakuja kupeleka town. Mm-hmm. Mshikaji wangu siku moja nimpanda mbuyu ile ngakutana na jikobra kule juu. Ah. Nikajiachilia mzee. Kushoka uh-huh. chini mwanangu da maumivu. Nikasema mbona maisha hayako fair? Sasa kuna mwanangu fulani ni kwa Mombasa. Mm-hmm. Anambia mwanangu mimi tukiwa chuli kuna imba imba mm. kuna ma studio Mombasa njoo Mombasa mwanangu haso mm-hmm. unaona yeah. so alini invite kwao lakini mimi kwenda kwao siku ishiki zembe sasa mm-hmm. kwao nikapata na washikaji nini tukajuana mimi michongo pirates yeah. siku jele kwamba hata nimesoma nini na nini lakini nikatumia kile ile fursa ilikuwepo mm-hmm. kuji, kujipatia risk kujitafutia risk na nashukuru pale Paris kwa umenijenga ndio kwa mimi nikakutana na MD ya kipindi hicho mm-hmm ndo nakaona kina sudi boy wako pale kwa jungle masters kipindi hicho yeah yeah kari yangu ka grow pale tayari sana kabisa <laughs> sasa bwana umetokea pale umefika pale kwa umepiga bwana pale na producer pale MD yeah, ikatokea bwana mkapiga pale fresh mambo yenu safi baadaye sasa ukatana pale na MD yeah. kaingia pale Robi Dallas pale nikaingia pale Robi Dallas ilikuwaje sasa bwana umetokea <laughs> pale pale katika MD mambo ilikuwa fresh sana kwa nini sasa ukaamua pale kutoka MD ukaingia bwana pale kutafuta pale Robi Dallas? Nini kilitokea pale mzee? Ya, yep, mimi nime nime hustle sana. Mm. Na msanii ni, 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 ni matarajio kila msanii anapokuwa kupata management. Mm. Nimekuwa solo for almost 6 years bro. Yeah. Mimi ndo marketer, mimi ndo manager, mimi ndo msanii, mimi ndo kila kitu. Mm. Kuna vitu fulani vinanilemea kama msanii. Yeah. Sijawahi kuona management kipindi hicho. Nilikuwa nakinafanya vizuri. Mm. So nika nilipopata management kuna kuna unafuu sana ndo mm. mwanangu unajua Dallas ni mwanangu Robi Dallas ah, yeah. ni mwanangu sana na anajua hasoli zangu aliponiona siku ya kwanza aliniambia mm-hmm. mbona rich watu wanaku mind yeah. mbona hauna hela mbona bwana unakaa hivi hivi ni jina lipo mimi na kucheza mwanangu hapa mm-hmm. nikiweka nyimbo yako mwanangu da watu wanakubali mbona mfukoni hauna hela ah hata nilishangaa ndio lakini akaniahidi akanambia mimi as long mm-hmm. mimi naishi katika hii dunia yeah, yeah. bwana sitakufa ni kuona naishi katika hiyo hali nitahakikisha nita nimechange maisha yako mhm robi dallas bwana akanikutanisha na wanyalu eh na wanaitwa kaya records kenya hapo sasa kaya records kenya, kenya. Yeah. Yeah. Bwana pale ukiona na vimba hivi ni wanyale wale wana, wana sponsor kila kitu. So nashukuru kwa mm. Robi Dallas kuona kari yangu na kuaminia kwamba akinishika mkono ni zafika mahali. Hiyo mm. we are back again to the game yeah. kufanya vitu vikali zaidi. Sasa pale tu wakati unatokea pale kwa Robi Dallas pale ukasema kwamba bwana ukajipata hapo katika Kaya Records yeah, pale. Records kuna Kaya. stories ilikuwaepo kipindi fulani kwamba pale Kaya Records pale kulikuwa na jamaa fulani hivi ambaye alikuwa anakushika sana. Uh-huh. Na kwamba hata kile kipindi ambacho unaingia pale ile play role kubwa sana ile kuingia pale. Uh-huh. Kwamba ni jamaa wako wa karibu sana. Sana. Pale katika Kaya Records pale uh-huh. una mwanao fulani hivi kutoka nyumbani hivi bwana kwamba anadaiwa kwamba ni jamaa wako sana wa karibu sana wa kifamilia. Uh, uh, ni si ukweli mtu alinishika mkono pale anaitwa Robi Dallas Matano. mbaye mm. e, ndo alinishika mkono mm. na ilikuwa vigumu ya kumweleza tajiri kwamba na mshikaji wangu mimi naamini kabisa ukimchukua yeah. ataleta mafanikio. Anaimba vizuri na naamini kabisa anahitaji push kidogo kuonekana mm-hmm. kwenye ulimwengu. Sio. Na alikuwa na trust na mwenye kampuni mm. na ndio hivyo Karo Kuz Kenya akakubali mimi nikaingia pale. Mm-hmm. Nipoingia tu mara kwanza mwanangu nka travel nikaenda TZ nikajua kimewaka. Basi. <laughs> Kukendaje <laughs> sasa pale TZ? Ah bwana TZ nimeenda TZ nilikuwa nimefanya collab na Beka Flavor mm-hmm. ya Moto Band yeah. nashukuru ilifanyika. Mm. Ya yeah, pakuf atukufa ni kufanya video yeah. but uh, cha msingi ni kwamba pia katika harakati za media tour nikakutana na mwanangu Tommy Flavor mm. tukafanya jambo. Mimi awali kwa nimefanya na Abdul Kiba pia Angel. Mm-hmm. So ma one two nimepata vitu mingi tumejifunza yeah. pia na manager yangu tumejifunza mambo mengi mm-hmm. tumerudi tuna 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 tuna, tuna, tuna nyimbo yeah. collabs mm-hmm. na tukajipanga zaidi so far so good na nyimbo zaidi ya 50 ah, unatisha bro ah, nimejihami sana nyama unao baba <laughs>
Sasa sikiza bro. <laughs> yaani kabla bwana pale tupate break dogo na swali fulani tu moja ambayo nakuuliza na pia tukirejea. Yeah. Yeah. Utakuna nipa up ya bwana zaidi sana kusili swala. Vipi uhusiano wako na 001 music bro? Ya hapo kwa mara nilikuwa mimi siko shega na wao kabisa mm. kwa sababu kuna vitu fulani kwa vikai sawa. Mimi kama kio cha jamii nikiona vitu havikaiti sawa lazima ni vinyoshe. Yeah. Na naamini mimi pengine mtoto wangu anaweza kuja kwa mwimbaji mm. so singetaka apitie njia ambayo nimepitia mimi. Mm. Eh, wao walikuwa kwa karibu na county government. Yeah. Na nilikuwa na nilikuwa nahisi kuna vitu havikaiti sawa mzee. Mm. Sisi tunafanya muziki tunafanya muziki tu sisi tumempigia kura governor bwana. So tuna tuliko tunazungumzia sasa gavana pale 001 alianza njoo kipindi kile kipindi kile sasa So mimi ambaye nimeenda mtaani nikakupigia debe wakati umeita show kubwa mm. unamlipa da, alikiba milioni tano mimi nalipa 1500 hainakaje mm. mwanangu mm. haikai sana Are you sure hivi yeah, you sure sana So mimi nilikuwa mm. nateta ndio ngafanya majanga yeah. nikalitibua nini mtaani kwa kwa noma noma ni mm. mwanangu jamaa amemtaja paka joo lakini husus alikuwa ni kunyosha. Hmm. Yeah, na nashukuru vitu vilinyoka na think last time kabisa governor before atoke hakuna msanii wa bongo aliyokuja. Yeah. Si kwa maana choki na bongo but mm-hmm. always home is the best man. Of course. Yeah, kabisa. Bro utakuwa unanieleza pia kwa sababu nadaiwa kwamba baada pia joho tukondoka. Mm. Tuliona kina Susumila walikuwa wanapiga majiwe sana bwana pale wasafi yeah. akira masauti walikuwa wanazipiga. Yeah, yeah, Lakini kile kipindi tu ambacho kinatokea bwana kama unakwaje ali asanjo baada ya kuondokea hivi wasema kaingia tena usingizini. <laughs> Sasa pale pale unarudi kuanzia pale. Yeah. I say Noma sana bwana mimi naitwa Manucho the Young Boy behind this AMC na piga bwana pale story ya mwanangu fulani pale dogo Richie Of course bwana kuna mziki fulani hivi wala mshikaji ame kutoka pale bwana Pwani fulani ya Kenya hivi bwana mamua pale kufufua mambo vitofauti sana na kuna jiwe fulani fresh bwana ambalo limetoka bwana pale mshikaji amepiga bwana pale diet amelipiga pamoja na mwanetu fulani pale masauti Takwenda alizungumzia bwana mdo sokoa mrefu kama vipi lakini nakukumbusha bwana kwamba kuna washikaji fulani huyu ndani anashinda chapa kibao sana bwana pale kwa hisani ya pika box Oya bwana usipoteze muda manake bwana ukipoteza poteza hivi tena mbona utapata bwana si wako tayari ama ukipoteza mdo utapata bwana tayari zishaondoka hizi fanya hivi Ingia bwana pale katika message yako fresh sana tu maneno box ndani ya 23661 Na sema bwana ya kufanya kama vile utakuwa unapokea pale results za game number 1 to game number 5 kama vipi Utakuwa ni mtoto watu wakati bado unanipa vilivyokaangu hata sivyo kuchomwa siku hii. Noma 29 dakika bwana zimekatika pale baada ya sanani kama kaya kama leo mwanangu masamu ya Brutania Team na kishua sana. Behind this MIC bwana mimi naitwa Manucho the Young Boy na piga ndani ya masafa 103 kwa sufuri radio 47 FM hapa Nairobi. Na good vibes bwana pale mziki unaangushwa sana unadondoshwa bwana DJ E yani bwana pale anafanya mambo yake hatari sana ikiwa ndio Jumanne fulani tarehe 29. Napiga story hatari sana na dogo Vich anaeleza bwana pale maisha pale Misha na kwaje bwana pale pwani ya Kenya ambao mengi sana yako pale yanatokea of course Hivi bwana dogo inadaiwa kwamba alikuwa anazitumia sana hivi vitu alikuwa anavinywa sana mwanangu <laughs> Uliacha ama bado Ya yeah, ya yeah, mwanangu yani sikudanganya yeah. mimi paka nilibadilishwa jina ningetoka pombe unajua yeah. I'm talking <laughs> <laughs> is this out of experience ndio yeah. kama kuna kijana pale nje ni muinspire kidogo mm. ya mimi mwanangu nilikuwa nashinda club yani yeah. yani chinji kila baada ya chinji mimi nilikuwa kinipata mtani paka tunakuwa na nijua kinipata nigoka sana yani mwanangu uh-huh. sigali but um, actually zilikuja nileta madhara makubwa mm. sana ya zilikuja nipatia dhiki ambao ilinisababisha afya yangu idorore kwa muda yeah. so um, advising kama kuna mtu anatumia huko nje mm. atumie kwa busara sana kwa sababu ni vitu ambavyo havita kuleta madhara hapo kwa hapo lakini kwa kipindi fulani hivi ambacho utaisha sasa ya itakuleta shida sana mm. so kama ukiamua kuacha fresh barida kabisa mm. yeah. wanasema kwa bwana kutumia si tatizo basi tatizo liko pale kwa kuacha kwa, kwa, kwa sababu mazoea tena yeah, mimi niliacha mimi kipindi kuna kutana manager yangu Robi Dallas alikuwa anasema da mwanangu sasa mwanangu kweli lakini miadarati usa itakuwaje mm. hata imani pia ilikuwa inapungua pungua lakini inaanza nayo mwenyewe kwa sababu yeah. naamini kila kitu kinawezekana ukiamua mm. uacha utaacha tu mimi mm-hmm. naishi very positive life sasa hivi. Yeah. Na kunywa maji mengi. Mm-hmm. Alafu na kuwa busy sana. Ya ndo nisifikirie hizo mm-hmm. hizo vitu ya. Hatari sana bro. Kabisa. Sasa bwana katika story yetu kwa tumachia pale pale kwamba bwana Bale aliasa njoo pale kuondokea. Eh. 
Kile kipindi ambacho bado yupo bado mamlakani pale kulitokea kulikuwa na wasanii wengi sana pale wa Kibungo walikuwa nakuja bwana pale coast yeah. pale. Yeah. Mnaachia pale majiwe nimewazungumzia bwana pale akina masauti akina susumila walikuwa wanapiga yeah, majiwe yeah, flani sana. fresh yeah, sana. Lakini baada tu bwana ya jamaa pale kuondokea. Mm. Ikawa kwamba wale wasanii wote wakaanza kupiga mambo kimia kimia sana hivi. Kama wewe mwenyewe yeah. unalichukuliaje moni yako? Ya mimi nachukulia nilikuwa nachukulia mimi napenda napenda maendeleo sana mm-hmm. na nilikuwa positive sana jo kusupport washikaji kwa sababu jo pia ni binadamu ana marafiki yeah. na anaweza choose mtu yote anataka kumsupport mm-hmm. of which mimi kwangu ni furaha kubwa kumuona mtu anaendelea mm-hmm. na ukipata platform jijenge yeah. usingoje mtu tena aje tena aje kufufue umefanya umefanya ngoma na mboso na ushapewa nafasi ya mwanzo nafasi itumie ile nafasi kujijenga zaidi umetengeneza utengeneza connection mm. jitume zaidi kwa sababu jo pia ana mambo mengi na life yake hata kuja tena kukufuatilia wewe tena na mziki wako kama alifanya wewe endeleza mm. so i think washikaji wamefeli yeah. yeah, washikaji wamefeli kwa sababu wanaonekana kabisa walikuwa wanamtegemea yule mshikaji 100% mm-hmm. of which haikupaswa hivyo yeah. jamani kuna patia platform na ni wao wao wakotumia ile platform kujiendeleza mm. so i think It's a wake up call for my guys mzee amkeni mzee yeah. amkeni ya yeah. amkeni mm. sasa wewe kama dogo rich ndio yeah. umesema kwamba kulitokea mambo fulani fulani sasa yeah. pale na 001 pale music pale yeah. ikaje kwamba taikatokea bwana ikazalisha pale ngoma fulani mziki majanga <laughs> mpaka sasa hivi sasa unahisi kwamba umekuwa mkubwa miaka mingi imepita vitu vingi vinabadilika mm. unahisi kwamba sasa hivi bwana ukishapatana pale na washikaji pale sasa tayari bado kuna ile kitu fulani ambacho ungependa sana kuwa eleza sana ambacho yeah, yeah. kuna kipindi fulani washikaji hawakunielewa lakini naamini sasa hivi ni marafiki mimi marafiki na susu mm. marafiki na guests na watu wote ambao niliwa niliwachana kwenye ile track kwa sababu yeah. naamini ni mziki tu na nothing serious mm. eh? uh, sasa hivi nimefocus sana na music kwa sababu watu wako wanasema ah rich akitaka kuishiwa anafanya majanga ndo anaitumia yeah. kama kiki mm but actually nataka watu wajue kwamba i can do any type of music na yeah, kama yeah. mziki mzuri una sell tu mm. uh, right now nimekuja na dati na naona inafanya vizuri so naweza fanya mziki mzuri tu na watu wakaupenda tayari sana <laughs> yeah, kabisa katika unavyozungumzia bwana pale pwani nikumbuka kwamba ni sehemu fulani ambayo wasanii wametokea wingi sana wewe yeah. kwa mmoja wao wasanii ambao wanafanya vizuri sana yeah, lakini bwana kuna mambo fulani kwamba pale kwamba hamna ule ushirikiano kitu cha pili yeah. kumekuwa bwana kuna daiwa kwamba katika mitandao mfanyi vizuri sana yeah, katika kwenye. streams pale yeah, yeah, yeah. unagundua kwamba youtube bwana pale namba subscribers bwana yeah, video kama kwamba yeah, tunatambaa sana kwenye, kwenye. vipo kigusia tu pia na industry ya pwani yenyewe ikoaje hivi na sababu gani pingine inatokea hivyo I think uh, hakuna kumekuwa na uhaba wa uwekezaji kwenye mm. mziki. Mm-hmm. Nafikiri watu wana vipaji sana. Yeah. Lakini watu wamekuwa na tuseme sijui wanaona kama mziki. Mm-hmm. Hawa uangalie mziki kama ajira. Yeah. Na tukiangalia sasa hivi Otila anapeleka range mzee. Au sio? Unaona kuna kina David unapeleka kina Diamond ni, ni mfano mzuri sana. Bora bwana wana mafanikio eh, makubwa mafani sana. Kubwa. Na ni, lakini kuna watu waliekeza. Mm-hmm. Unajua? So mimi naamini hakuna mtu anaweza yeye peke yake pasipokuwa na watu behind yeye. Yeah, yeah, yeah. That's why me I have my new family mm-hmm. ambao ni Kai Records Kenya ambao sasa hivi unaona mambo yanaenda. Mimi mm-hmm. ningeumge kwa mwenyewe vitu zinge mm-hmm. Lakini through Kai Records Kenya na vile vitu vitu zinaenda nimeona hata streaming zinapanda pia yeah. watu wana react vizuri kwenye YouTube. Mm-hmm. You need people for you to grow. True. That's why naweza kuambia pale chini Mombasa ama mm. pwani kuna vipaji sana bro vingi sana But, ukielezea wale ambao wana mafanikio wamepitia through mikono ya watu yeah. una masauti mm. mwanangu masauti kuna yeah. kina Jovier mm. kuna kina Utile history ukiangalia kabisa ni mtu amekuja akachukuliwa na mtu then akakusaidia aka akakushika yeah, mkono yeah. kufikisha ngazi ya pili kabisa so washikaji na washikadao ambao wana hela maze mziki unalipa mm. shikeni mikono vijana mpige hela au si yeah, inadaiwa kwamba kuna makateli wengi sana pale katika industry ya pwani pale <laughs> ni vibitishia <laughs> hili bro <laughs> kateli lisha zamani bro yeah. just do good music na una, unapenya mimi nime kuna kitu fulani wengi kinaniudhi sana yeah. watu wakisema mimi ni mpwani hakuna industry ya coast mm. industry ni ya Kenya mm. 
kina utile sasa hivi ana 100 million streams yeah. bro hmm. ni Kenya tunajivunia si kwamba tena natoka Mombasa ni toka Mombasa yeah. so hii keki ni kubwa sana kwa kila mtu hmm. hatuwezi maliza leo so huo oh, Mombasa utoke hmm. we are doing music for the whole world atari yeah, sana kabisa, kabisa. Safari bwana imekuwa ndo vile sasa hivi kuna kitu fulani tayari ambacho kimejitokeza na pia kabla tuzungumzie pale Ndiyo. ngoma wako pale na masauti pale yeah, da ya da ya yeah, yeah, yeah. kuna masauti pia fulani ambayo ningependa sasa unieleze katika ile ngoma lakini Ndiyo. kuna ulikuwa umetuzoesha kipindi fulani kwamba unatoa jiwe baada ya jiwe yani yeah. unalitoa unalitoa tunasubiria Ndiyo. kidogo tushatoa <laughs> imefika ile point fulani kwamba mpaka bwana dogo richi pale anaamua kwenda miezi minane miezi mitano <laughs> Ya yeah, na familia <laughs> mavipi babu. Ya yeah, mwanzo kwa tuna tatizo la management yangu kuhusu utoaji wa nyimbo yeah. I think eh? mm. na ni vizuri kwa sababu ni wao ni, ni wameanza kusaini msanii upya kabisa alikuwa yeah. hawana ufahamu. Mm. Manager yangu akana teta bwana lazima tufanye hivi but tuko hatu hatu agree. Yeah. But nashukuru sana tajiri mm. wetu amelewa kwamba mm-hmm. lazima kuna consistency ndio wewe watu wa kuangalia zaidi. Yeah, yeah. Ini mimi sitaki kusema sana lakini uh-huh. <laughs> huenda nikaachia <laughs> kazi one month kila month naachia kazi. Uh-huh. Ana nashukuru sana kwa sababu tajiri ametuelewa vizuri mm. na sasa hivi yani maisha nyoe. Yaani ninapokuambia after that mzee umwe, hii mwezi kisha tu yani tena kubwa. <laughs> Unadiluza yeah, gizani hivi no, anayepigwa no, atulie no, tu no, ama mchana mchana. Na anthem flani big sana mwanangu utakuja nipa mkono badala. I see. Yeah kabisa. Yaani hakikishia au sio? Ah. Yaani mimi ndo nafunga mwaka na yaani mimi ndo nafunga hii file. Au sio? Eh nalifunga. <laughs> Lakizushi sana bro. Lakizushi sana. Twende nalo baba. Inadaiwa kwamba wewe jamaa. Mm. Na sijui kwanza kama pia show yaambiwa kwamba inadaiwa kwamba huyu jamaa Richi eh, eh. anamfanana sana jamaa fulani mtangazaji fulani hapa eh, ndani eh, ndani ya eh. umunchini. Eh, eh. Na kwamba amemsaidia sana eh, eh. katika muziki wake bwana kwamba anamsaidia sana bwana kitu cha dogo kikitoka hivi kila kitu hapa. <laughs> Hivi sasa itoke ukaambiwa kwamba kuna jamaa fulani hivi mtangazaji fulani hapa huko nchini tu mnafanana sana na kwamba anakupatia nafasi bigi sana <laughs> kaka. Ya yeah, kweli kweli yani watu wamefananisha yeah. sana lakini uh, <laughs> guessing yako guessing yao iko right eh? mm. Mimi na mshikaji mshikaji mwenyewe anaitwa William Tuva. Aha. Yeah, ni uncle yangu ni familia. Yeah. Ni familia kabisa ndio mtu wa kwanza kabisa kunitoa Paris. Mm. Alinipatia show worth 250,000. Bro mimi nashika hela hivi mara kwanza mzee. <laughs> Alafu nilipatiwa cheki mzee. Naona kile karatasi naona kama kitapasuka mzee. Da. Nimekitenda na bagi kila nikitoka hatua na kina kina kiangalia kile karatasi kipo. Mm. Ya yeah, sante sana mzazi wile mtuva umenitoa. Ila ni hivi kwamba pengine ndio yeah. nakusaidia sana kwamba bwana wasanii wengine kwamba wapati nafasi sana kama unaipata. Ndivyo story ambazo zipo. Ah, ah si hivyo. Ukiangalia mzazi ni one of the biggest presenters ambao ametoa wasani kibao. Sana. So wakisema kwa sababu mimi ni ni uncle yake si hivyo. Mm. Akan mention so many artists ambao wametoka kwa mikono yake. Yeah. Ya ni legend respect sana kwake. I say. Na sasa hivi na kijana wangu mwingine sasa mm. na Fred anakuja kali sana. Hatari sana. Eh, sisi ku, kule kwetu tunamuita Solo. Mm. Lakini huko wanamuita Zuli. Ashatokea pe. <laughs> oh yeah. Richi. Yeah. Katika nyimbo zako sana tunajua kwamba maua yanaashiria mapenzi. Ndiyo. Ya kipindi fulani bwana ambapo unapewa pale maua inakuwa furaha kubwa sana Ndiyo. pale Ndiyo. katika ma birthdays, valentines zinaletoa maua sana. Ataweza leta shida sana bwana mkeo kwa wala vipi rich. <laughs> bwana unileta hivyo maua mpenzi wangu. Lakini katika ngoma yako pale ya diet pale. Mm-hmm. Kuna unasifia mapenzi uh-huh. lakini mwanzoni sana bwana unaanza kwa kuyachoma maua. Kwa, kwa nini bro? Unajua mimi nimekuwa nikiimba ex- from my own experience eh? yeah. Mimi pengine naweza sema sijui ku mind vile lakini nimekuwa na issues issues za watu wanielewe. Hmm. Sababu mimi ni mwanamuziki sometimes kupata mwanamke hapa nakolewa ni ngumu sana. Yeah. Sababu I travel a lot. Hmm. Nini mtu wa watu unajua hata kwangu nyumbani kuna jaa sana kwa sababu washikaji nini eh hey, mwanangu tunaenda kwa mwanetu. So paka upate mwanamke ambaye anaelewa hiyo situation. Mm-hmm. Mtu ambaye haelewi hiyo situation hawezi So nimekuwa na issues za relationship sana. That's why I wrote this song. Mm. But uh, katika kila maisha kuna ule mwanamke unampenda na una, 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 ukimkosa yeah, 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 ama yeah. kama hayupo na feel you're not complete. Mm. Eh? That's the song now. Namwambia bwana nimeshindwa ku move on. Yeah. 
system uh, ni, hii ni wakati mzuri wewe kuja kurudi mimi nime complete au sio yani diet imekosekana wewe ndio full diet sasa hivi umeondoka diet imepungua na ni true story ama ni yeah, it's, it's, tu wa msanii it's a true story yeah. na unaona nimeimba na feeling sana yeah. na nashukuru kwa bro ma sauti yani he came through and akakil kabisa kabisa tayari sana no man safi wala mimi nikirejea bwana pale nakupa nafasi fresh sana upige na story bwana pale richi Nambari mwana za simu tayari nitakuwa nazifungulia bwana pale 0793047047 Sisi mimi vibaya for you Wo 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 pero gina ngaya basi Ufiki unanipenda Kuliko mimi kuni gasi nimeshindwa misare mimi kesha kokoriko kokoriko ko Mimi kesha kokoriko kokoko Ah. Mina kesha kokoriko kokoriko <laughs> Alango raisia sana raisia <laughs> Oi tolia bro eh hey, no ah. sana utatoa chozi besi wapi Ana mapenzi bro <laughs> Ebu ana hebu niambie kaka Yeah kwa yule kijana ambaye nataka kupenda bro. Mm. Hizi story ambazo zipo unaimba bwana kwa hisia sana ex pano na mzungumzia sana. Mm. Vipi kaka? Afadhali mapenzi tu kidogo bro. Um, afa, afadhali u, 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 upendwe yeah. uliko upende. Yeah. Kabisa. Kwa sababu nimekuja gundua ukipenda sana unaumia sana. Mm. Unajua? Na ni vizuri sana kusomana kuna kitu kinaitwa courtship in marriage eh? mm-hmm. so ni vizuri mpatiane muda wa kujuana zaidi sometimes watu wanakurupuka tu yeah. na kutana na mtu one week unataka umoe then kumbe ana historia mbaya mm-hmm. so it's very nice kuwa na muda wa kuchunguzana yeah. na kuhakikisha this is the best choice you want to make kwa sababu hizi nyumba sasa hivi zina zina mjadala mjadala mingi sana mm-hmm. nyumba zimevunjika kuna mambo mengi yanaendelea sasa hivi so naweza kuambia chunguza mwanzo mm. keti na mtu mjue before ujiingize kwenye relationship yao yes, kabisa ni ngoma fulani bwana ambaye umepiga pole latest sana wewe bwana feature pale ma sauti kujulikana yeah. kama daya tu pale kabisa kabisa na mwanangu kwanza video yenyewe hatari sana yani mimi naitazama <laughs> bwana ni baadhi ya vitu fulani vizuri sana ambavyo nimevipenda sana kutoka Asante. kwako shukran shukran hivyo na kinaenda kulingana na matarajio yako kwamba ulitarajia sofa kisemo ambayo imefikia ingekuwa pale pale ama kuna matarajio yako yalikuwa vipi Ya yeah, Masautu ni msanii mkubwa, mm. msanii ambaye anajulikana East Africa. Yeah, yeah, yeah. Ni msanii amefanya ngoma na wasanii ambao wana, wana, wana majina. Mm-hmm. Siko na doubt kwamba hii ngoma itafeli, unajua? Kwa sababu yeah, yeah. na mtrust. Mm-hmm. Na nilikuwa naamini he's the best person kabisa ambaye kiketi huko ataua. So matarajio yake ni mazuri. Mm-hmm na nime nimepiga hatua fulani kwa sababu nilikuwa na, napiga views ndogo sana kwa, kwa, kwa muda mwingi yeah yeah but si nimepata so many comments mm-hmm. natumiwa challenges ma DJ wakubwa Kenya hii kina Jones kina mm-hmm. VJ Chris wamenitumia tena wakibeng na ngoma so positive yani kuna positive feedback kabisa ya kabisa ya noma sana bro kabisa Ebu na napokea pale si moja tu niulize swali lako fresh alafu baada ya video kezo matukio kwa ufupi atakuwa anajibu swali lako fresh sana Radio 47 inakwaje Ma fans ambao wanakusikiza sana siku zote Yeah kwanza mimi nazungumza na ma youth unajua mimi mwenyewe ni youth Yeah 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 Bwana wewe mtu ambao unanisikiza pale nje mm. kuna kitu kimoja nitakwambia Tuambie bro fanya kazi mm. kuwa na sobra Yeah kila mtu ana historia yake ya maisha mm. Na nikwambie tu Ukianza kulalamika sana yeah. unapoteza direction unapoteza mwelekeo mm-hmm. but kwa, katika kila fursa na uipate tumia vizuri yeah, kwa sababu yeah, yeah. mimi nimekueleza nilikuwa pirates mm-hmm. nilitumia ile fursa nilikuwa niko nayo mm-hmm. and the people ni limit now nikahakisha nime make connection yeah. through connection nika, nikatoboa mm-hmm. so usilalamike sana fanya kazi unaweza kuwa kama uko Mombasa najua ni kali kuna joto yeah, yeah, yeah tengeneza juice mm. ora takunywa baridi baridi umeelewa eh <laughs> umshikaji wangu kuna mashika kuna nini kuna uko kwenu kuna maembe mengi tengeneza juice mm-hmm. naambia ta eh yataenda yani kuna venye mwanangu nimekuja gundua ile kulalamika sana mm. kulalamika sana kuna changia mambo mengi nitaki kuambia hakuna kazi nobody will come for you True. kabisa Tari lakini sana. ukianza mm-hmm. is somebody watching man that is it. kuna mtu anakuangalia kuna mtu anaweza kuna pita na nunua juice kwako mm-hmm. akamwa no acha nifungue kiwanda huyu jamaa yeah, yeah. mm-hmm. na kafungua kiwanda kakuajiri na how that's how people become big True. fanya kazi mm. kuwa na subra yeah. usilalamike mm-hmm. 
tafuta connection tiabidi yeah tiabidi maneno ya mwisho bro yeah kwa dakika chini ya dakika moja tu katika mitandao hivi washikaji wanataka kutafuta sana dogo mm bwana mimi napatikana kama dogo richi mm-hmm. kila mahali d o g o r i c h i e yeah yeah, yeah. Lakini sofa ukitaka kunipata kwa, kwa haraka sana ama unataka kujua dogo licha anafanya nini amekuwa wapi ameenda wapi mm. search kaya records Kenya yeah. matukio yote mimi na show wapi mimi naenda wapi ni mziki gani mpi umetoka utanipata pale mm-hmm. like pale mzee tu follow kaya records Kenya yeah. matukio yote dogo licha tutapata tayari sana bro asante <laughs> ni bora shukrani sana kwa kushow up mwanangu bwana fresh ah. sana kupiga nawe story pia imekuwa vibe sana na kutakia kila lazy bwana sana katika muziki shukrani bwana mimi niko na sikia jina manucho lakini yeah, yeah, yeah. afu nikakumbuka mchezaji fulani hivi ah mtoka kwa... ngoa <laughs> <yu jawa. laughs> alafu unajua nikakumbuka kumbe jina <laughs> hujalibwaga <laughs> uko vizuri kama manucho mwenyewe kweli kabisa hatari sana <laughs> all the best my friend bwana mimi niko kwamba utakuwa unashirikiana bwana katika muziki sana thank you thank you blood lakini kitu ambacho unasema kwamba unakuwa unakiangusha very soon yeah. Mimi nataka kwamba unapokitoa tu hivi mm-hmm. basi tuna kilonchi hapa hapa. Alafu kikalonchi wapi tena bwana? Hili ndo chinje. Hatari.